వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు నష్టపరిహార చెక్కులను పంపిణీ చేస్తారని వెల్లడి తెరిచిన శబరిమల ఆలయం తలుపులు మహిళల అనుమతిని నిరాకరిస్తూ పిలుపు బతుకమ్మకు ఘనంగా వీడ్గోలు ఆటపాటలు టపాసుల వెలుగులతో బతుకమ్మ నిమజ్జనం కేసీఆర్ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి అన్నారు నా ఏ ఒక్క హామీ నిలబెట్టుకోలేదని ఎద్దేవా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ తన వంతు సాయం చేస్తానని హామీ డీటెయిల్స్ చూస్తే దసరా పండుగ రోజు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తిత్లీ తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చంద్రబాబు ఈ రోజు కూడా పర్యటిస్తున్నారు సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది లోపు సహాయక చర్యలు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి బాధితులకు నష్టపరిహార చెక్లను పంపిణీ చేయనున్నట్టు చెప్పారు కాగా తాను ఉద్దానం ప్రాంతంలో ఉండటం వల్లే సహాయ పునరావాస పనులన్నీ వేగంగా జరుగుతున్నాయని లేకంటే ఇంత వేగంగా పనులు పూర్తి కావని నిన్న చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు అందుకే విజయదశమి వేడుకలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తానని పేర్కొన్నారు మిమ్మల్ని అతనికి ఇంకో పక్కన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు వచ్చారు నన్ను విమర్శించారు ఎందుకు ఇక్కడికి మీరు రాలేదని అడుగుతున్నా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మంత్రి మీరు రావాలి పరామర్శించాలి ఇంకో పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎందుకు తిడతాడో నాకైతే అర్థంగా తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు వసతి గృహాల విద్యార్థులకు సన్న బియ్యం పంపిణీ పథకం అమలవుతున్న విషయం తెలిసిందే ఈ పథకం గురించిన ఆలోచన వేసింది మంత్రి ఈటల రాజేందర్ అనే వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్న నేపథ్యంలో అసలు విషయాన్ని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయమై ఈటలను ప్రశ్నించగా తాను చిన్నతనంలో సైదాబాద్ హాస్టల్లో ఉన్నానని ముక్కిసిపోయిన బియ్యంతో వంటిన అన్నంతో పురుగులు కూడా ఉండేవని గుర్తు చేసుకున్నారు బీసీ హాస్టల్లో చేరినప్పటికీ అనే సమస్యలు ఉండేవని అప్పట్లో ఈ విషయమై పోరాడామని అన్నారు తాను తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు అప్పటి సీఎం చెన్నారెడ్డి సభలో గొడవ చేశామని పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కు తీసుకెళ్లిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు దీనిపై తమ పోరాటం సాగిందని పీడిఎస్ యూ తరఫున జూన్ జూలై మాసాల్లో ఉద్యమించే వాళ్లమని నాటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ఈ సంఘటన నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు వసతి గృహాల విద్యార్థులకు సన్న బియ్యం పథకం అవసరమని సీఎం కేసీఆర్ కు చెప్పానని అన్నారు మంచి ఆలోచన తమ్మి అంటూ ప్రోత్సహించిన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటం తమ అదృష్టమని ఈటెల పేర్కొన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యల మీద ఉద్యమాలు చేస్తారు ఉద్యమాలు చేసిన పార్టీగా సమస్యలు తెలిసిన పార్టీగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చేస్తే మేలు జరుగుతుందో అర్థం చేసుకున్న ప్రభుత్వంగా ఇవాళ నాలుగు వందల పైచలకు నిర్ణయాలు వెలువరించి తెలంగాణ ప్రజల హృదయాల్లో చోటు సంపాదించుకున్న ఏకైక ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నాకు తెలిసి దేశ చరి కడు బీదరికల్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రభుత్వాలు మాకు ఆదుకోవు అని ఒక నిస్పృహ ఉన్న వాళ్ళకి అనేది మీకు పాలకుల మీద ఒక ఒక రకమైనటువంటి హేయభావం కూడా ఉండే వాస్తవం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి చేసిన పనులతో ఓహో ప్రభుత్వం కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తుందా పెళ్లిళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తుందా ప్రభుత్వం రైతాంగాలు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందా చనిపోతే కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందా ఇట్లాంటి కూడా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితులలో ప్రజలకు అవి ఇవ్వడం శ్రేయస్కరం ఆ తదుపరి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి బతకడానికి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళ పంట పొలాలకు నీళ్ళు ఇచ్చేది కూడా అవసరం 
కాబట్టి ఇప్పటికే ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అరవై డెబ్బై శాతం పూర్తయింది పాలమూరు రంగారెడ్డి ఒక నలభై యాభై శాతం పూర్తయింది ఈ ప్రాజెక్టులను కూడా అతి త్వరగా కట్టుకుని వాళ్ళకి అంకితం చేసుకుని వాళ్ళ కాల మీద వాళ్ళు బతికేట వ్యవస్థ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎక్కడ అసెస్ చేసుకుని అంచనా వేసుకుని మాత్రమే చేసిన తప్ప ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి విఘాతం కలిగేటువంటి చర్యలకు లేకుండా ఇవాళ సంక్షేమ రంగాన్ని రెండింటి కూడా సమపాలన తీసుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ఈ మేనిఫెస్టో ప్రకటించిన నాడు ఎన్నికల సభలో మేము చెప్పినాం ఇది మాకు భగవద్గీతతో సమానమని మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన అన్ని విషయాలను ప్రశ్నించి అమలు చేసినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ ఇవాళ మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడంలో ఒక దిక్కు ప్రాజెక్టు నడుస్తాయి ఇంకో దిక్కు మిషన్ భగీరథ నడుస్తుంది ఇంకో దిక్కు మిషన్ కాకతీయ నడుస్తుంది గదే మేస్త్రీలు గదే మిషనరీ గదే కాంట్రాక్టర్లు అన్ని ఉండాలి డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళే కట్టాలి కాబట్టి కొంత జరుగుతా ఉంది అట్లనే కేజీ టు పీజీ విషయంలో కూడా ఐదు వందల డెబ్బై మూడు రెసిడెన్సియల్ స్కూల్ తక్కువ కాలంలో పెట్టి ఇంద్రకీలాద్రితో పాటు ప్రముఖ శైవక్షేత్రాలతో నీటితో దసరా వేడుకలు ముగియనున్నాయి మహర్ణమ స్వామి విజయదశమి వేడుకలు ఒకే రోజు రావడంతో నేడు రెండు విభిన్న అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులను కరుణించనుంది ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలిసిన కనక దుర్గమ్మ ఈ ఉదయం మహిషాసుర వర్ధినిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తోంది తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకోనుండగా ఉదయం పదకొండు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తామని అధికారులు తెలిపారు పదకొండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు అలంకరణను మార్చనున్నామని ఆ సమయంలో క్యూలైన భక్తులకు పండ్లు మజ్జి పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు భక్తుల రద్దు దృష్ట్యా అంతరాలయం మూడు వందల రూపాయలు వంద రూపాయలు ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట తర్వాత రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తుందని రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు భక్తులకు నిరాటంగా దర్శనం కల్పిస్తామని అన్నారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు యాగశాలలో పూర్ణాహుతి ఉంటుందని పూర్ణాహుతిలో ఉత్సవాలకు లాంఛనంగా ముగింపు పలకనున్నామని పేర్కొన్నారు సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత కృష్ణానదిలో తెప్పోత్సవం నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు శబరిమలలో అయ్యప్ప స్వామికి నెలవారీ పూజల నిమిత్తం నిన్న ఆలయం తెరిచారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో స్వామివారి దర్శనానికి బయలుదేరిన మహిళా భక్తులను నిన్న ఆందోళనకారులు అడ్డుకోవడం తెలిసిందే కనీసం పొమ్మనది వరకు కూడా మహిళలను ఆందోళనకారులు రానివ్వలేదు దీంతో రంగం దిగిన పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు ఈ క్రమంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడంతో శబరిమల పరిసరాల్లో నూట సెక్షన్ విధించారు ఈ రోజు కూడా నూట సెక్షన్ కొనసాగుతోంది కాగా అయ్యప్ప ఆలయంలోకి మహిళలను అనుమతి నిరాకరిస్తూ శబరిమల సంరక్షణ సమితి ఇరవై నాలుగు గంటల హరతలకు పిలుపునిచ్చింది శబరిమల సంరక్షణ సమితితో పాటు విశ్వ హిందూ పరిషత్ కూడా బంద్ కు పిలుపునిచ్చింది ఈ బంద్ కు బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వబడినది గణహారం ఇదిలా ఉండగా ఈ నెల ఇరవై రెండు వరకు శబరిమల ఆలయం తెరిచి ఉంటుందని అయ్యను భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు తమకు ఇష్టం లేకుండా ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న కుమార్తె మాధవి ఆలూడ్ సందీప్పై సెప్టెంబర్ నెల వివాహం గొడవ జరిగింది హైదరాబాద్ లోని ఎర్రగడ్డ వద్ద అమ్మాయి తండ్రి మనోహర్ గారు పట్టుబుగలే కత్తితో దాడి చేసిన ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన విషయం తెలిసిందే దాడి అనంతరం మనోహరాచారి పోలీసులకు లొంగిపోయారు బుధవారం డిశ్చార్జ్ అయిన మాధవి మీడియాతో నాన్నను క్షమించలేను అని చెప్పింది ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకున్నాననే కోపంతోనే నాన్న తనపై దాడి చేశాడని తెలిపింది పశ్చాత్తాపడిన సరే నాన్నను క్షమించలేను మరో అమ్మాయికి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే నా తండ్రికి చట్టపరంగా శిక్ష పడాల్సిందేనని మాధవి తెలిపింది ఫోన్ చేసి పిలిచి మరీ అతి భాష విషయంగా దాడి చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది నమ్మించి మోసం చేశారు అందుకే ఆప్యాయత చూపిస్తున్నట్లు నడుస్తున్నాను చంపాలని చూశారని కన్నీటి పరిహితమైంది దాడి తర్వాత చాలా అవస్థ పడ్డాను నాలాంటి పరిస్థితి మరే ప్రేమికురాలు ఎదుర్కోకూడదు దాడి చేసిన ఎవరినైనా సరే శిక్ష అనుభవించి తీరాల్సిందేనని మాధవి స్పష్టం చేసింది నొప్పిస్తా అందరు నొప్పిస్తా మంచిగా చేద్దాం మనం మంచిగా ఉందాం అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇంకా నేను అటాక్ చేసేడని అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు నేను చేసిన తప్పు నేను కాదంటే నువ్వు కానీ నువ్వెందుకు ఇట్లా చేసినావు
మా బంగారు బతుకమ్మా పోయి రావమ్మా వెళ్లిరా బతుకమ్మా మళ్లీ రావమ్మా అని పాడుతూ బుధవారం సాయంత్రం సద్దుల బతుకమ్మ తెలంగాణ ఆడపడుచులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు హైదరాబాద్ లో ట్యాంక్ బండ్ పైన ఉన్న బతుకమ్మ గూడ్ వెల్త లలితహారత తోరణం రవీంద్ర బాలితో పాటు నగరంలోని వివిధ చెరువుల వద్ద బుధవారం బతుకమ్మ నిమజ్జనం సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివేసింది ఆడపడుచుల ఆటపాటలు టపాసుల వెలుగుల మధ్య బతుకమ్మ నిమజ్జన సంబరం అంబరాన్ని అంటింది దీనికి తోడు తెలంగాణ సంస్కృతి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి సాయంత్రం నుంచి కుండపోత వర్షం కారణంగా ప్రారంభంలో హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు తప్ప ఇతర ప్రాంతాల వారు పెద్దగా కనిపించలేదు కానీ వర్షం తెప్పించిన తర్వాత రాత్రి ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఒక్కొక్కరిగా వేలాదిగా వచ్చి బతుకమ్మ గాట్ చేరుకున్నారు ట్యాంక్ బండ్ పండుగ శోభ సంతరించుకుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో దేవి శరణరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి బాసరలో మహర్నమి సందర్భంగా సరస్వతి యాగం నిర్వహించారు ఉదయం పూర్ణాహుతితో యాగం సంపూర్ణమైంది ఉదయం అమ్మవారికి మహాభిషేకం అలంకరణ చేశారు దసరా సందర్భంగా అమ్మవారి దర్శనానికి వేలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మహామంగళ హారతి నివేదన ఉండనుంది సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి పురోహితుల్లో అమ్మవారి రథోత్సవం ఉంటుంది సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆలయం ముందు షమి పూజ ఉంటుంది గోదావరి తీరాన వేద భారతి పీఠం ఋషికన్యలలో ఉదయం సరస్వతి యాగం నిర్వహించారు మధ్యాహ్నం ఋషికన్యలు చండి యాగం నిర్వహించనున్నారు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు గోదారమ్మకు కుంభహారతి నక్షత్ర హారతి నాగహారతి ఇవ్వనున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో వర్ధితాలని ఆకర్షించారు చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా విజయదశమి పండుగను చేసుకుంటున్నారని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు ప్రజలందరూ ఆనందోత్సాహాలతో పండుగ జరుపుకోవాలని కోరారు కాంగ్రెస్ హామీలు ప్రజల్లోకి బలంగా పెళ్లడంతో తెలంగాణ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ఆందోళన పడ్డారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత నాయకురాలు డీకే అరుణ అన్నారు ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని ప్రజలు ఆయనను నమ్మే పరిస్థితి లేదని చెప్పారు రోజు రోజుకు టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి దిగజారుతుండటంతో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో కాపీ కొట్టారని ఆరోపించారు మొన్నటికి మొన్న కేసీఆర్ కొడుకు కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో అమలుకు దక్షిణ భారతదేశం బడ్జెట్ చాలదన్నారని పేర్కొన్నారు కేసీఆర్ ఎన్ని చెప్పినా ప్రజలు నమ్మేలేరని అన్నారు కేసీఆర్ ఓటమి ఖాయమని బండి నడవలేక తొమ్మిది నెలల ముందే ప్రభుత్వం రద్దు చేసుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు ఇచ్చిన అన్ని హామీలు కాంగ్రెస్ నిలబెట్టుకుంటే కేసీఆర్ ఏ ఒక్క హామీ నిలబెట్టుకోలేదని అన్నారు టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కు మిగిలేది అడియాసలేనని వ్యాఖ్యానించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ రోజు రోజుకు ప్రభావం కోల్పోతుందని అందుకే చాలా మంది కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారని చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో కాపీ కూడా బడ్జెట్ కాలేదని మాట్లాడింటు అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు నాలుగేళ్లు అధికారంలో ఉండి రెండు బెడ్రూమ్ లైన్లు ఎక్కడ కట్టనటువంటి స్థితిలో మళ్ళీ రెండు బెడ్రూమ్ లైన్ కి నేను ఐదు లక్షలు ఇస్తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి హామీని తిరిగి ఆయన చెప్పడానికి చూస్తే పాపం కేసీఆర్ గారు చూస్తే జాలి అనిపిస్తా ఉంది పెన్షన్లు ఏమో రెండు వేలు మేం చెప్తే రెండు వేల పదహారు నిరుద్యోగ కృతి మేము మూడు వేలు చెప్తే ఆయన మూడు వేల పదహారు అంటే నేను వాళ్ళకంటే ఇంకో పదహారు రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తా నాకు ఒకటి అని అడుగుతున్నా ఏంది మరి తెలియదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కోసం మీ టూ తరహా ఉద్యమం చేస్తానని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు ప్రస్తుతం దేశాన్ని ఊపేస్తున్న రెండు అంశాల్లో మీ టూ కూడా ఒకటి వివిధ రంగాలకు చెందిన సెలబ్రిటీలు మహిళల మీద జరిపిన వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా ఈ మీ టూ ఉద్యమం నడుస్తోంది తాజాగా జరుగుతున్న ఘటనలే కాకుండా గతంలో ఎప్పుడో జరిగిన విషయాలను కూడా బాధితులు బయట పెడుతున్నారు మీ టూ అంటే నేను కూడా బాధితురాలని లేదా బాధితుడని చెప్పడం మరి ప్రత్యేక హోదా కోసం చంద్రబాబు మీ టూ అంటే ఏ తరహాలో ఉద్యమం చేస్తారో అనే ఆసక్తి నెలకొంది
శ్రీకాకుళం తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటించారు తుఫాన్ దాడికి దెబ్బతిన్న ప్రజల జీవన స్థితిగతిపై అధ్యయనం చేసిన ఆయన తన వంతు సాయాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ముఖ్యంగా ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్న ఆయన ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరారు ఏ అధికారులకు కూడా బెదిరించడానికి హక్కు లేదు సహాయం చేయండి ఆల్రెడీ బాధలు ఏంటిది మా ఇల్లే ఊరేనా అసలా శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపు కొత్తూరు మండలం హుకుంపేటలో దారుణం చోటు చేసుకుంది ఒక వ్యక్తిని నరికి చంపిన ఘటన ఇక వివరాలకు వెళ్తే శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపు కొత్తూరు మండలం మంచినీలు పేట హుకుంపేట మధ్య సముద్ర తీరాన జోడితోటలో దారుణ హత్య జరిగింది హతుడు అడ్ల ఈశ్వరరావు ముప్పై ఐదు ఏండ్లు మంచినీల పేట కోసం గ్రామస్తుండగా పోలీసులు నిర్ధారించారు తుఫాను కారణంగా పడిపోయిన చెట్ల తొలగింపు వద్ద ఘర్షణగా స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు పోలీసుల అదుపులో అనుమానితులు హుకుంపేటకు గ్రామానికి చెందిన వెంకభాస్కర్రావు పోలీసుల దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు ఏ ఊరు అడిది ఏం పేరు అబ్బాయి పేరు తిత్లీ తుఫాను ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రాంతంలో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన చేశారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస్ నియోజకవర్గంలో ఈ రోజు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిత్లీ తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలు అయిన బావనపాడు అమలపాడు మురిహరిపురం పుహుండి ప్రాంతాల్లో పర్యటించి మీకు మేము ఉంటాము ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన నిధులను తెప్పిస్తామంటూ హామీ ఇచ్చారు తుఫాను సంబంధించి ఆరు రోజులు గడిచినా ఇంకా సగం గ్రామాలు చీకట్లోనే ఉన్నాయని పవన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ చీకటి సమయంలో వారి బతుకుల్లో వెలుగు నింపండి అంటూ ట్వీట్ చేశారు ఎట్టకేలకు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్లో తగ్గుదల నమోదైంది గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న ధరలు దసరా నాడు స్వల్పంగా తగ్గాయి లీటర్ పెట్రోల్ పై ఇరవై ఒక్క పైసలు డీజిల్ పై పదకొండు పైసల మేరకు ధరను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ రంగచమ్మల సంస్థలు ప్రకటించాయి ధరల సవరణ తర్వాత న్యూఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర ఎనభై రెండు పాయింట్ ఆరు రెండుకు డీజిల్ ధర డెబ్బై ఐదు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిదికి చేరుకోగా ముంబైలో పెట్రోల్ లీటర్ కు ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది డీజిల్ డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఏడుకు చేరాయి ఇక విజయవాడలో పెట్రోల్ ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఎనభై మూడుకు డీజిల్ ధర ఎనభై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరుకు గుంటూరులో పెట్రోల్ ధర ఎనభై ఏడు పాయింట్ సున్నా మూడు డీజిల్ ధర ఎనభై ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరుకు తగ్గాయి వివిధ మార్కెట్లలో బుధవారం బంగారు వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర హైదరాబాద్ లో ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై విజయవాడలో ముప్పై రెండు వేల నూట యాభై విశాఖపట్నంలో ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల పది ప్రొద్దుటూరులో ముప్పై రెండు వేల యాభై చెన్నైలో ముప్పై ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల అరవైగా ఉంది ఇక ఇరవై రెండు క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర హైదరాబాద్ లో ముప్పై వేల రెండు వందల డెబ్బై విజయవాడలో ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు విశాఖపట్నంలో ముప్పై వేల నూట ఎనభై ప్రొద్దుటూరులో ఇరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఎనభై చెన్నైలో ముప్పై వేల మూడు వందల నలభైగా ఉంది ఇక వెండి కిలో ధర హైదరాబాద్ లో ముప్పై ఎనిమిది వేల వంద విజయవాడలో ముప్పై తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు విశాఖపట్నంలో ముప్పై తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ప్రొద్దుటూరులో ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు చెన్నైలో నలభై ఒక్క వద్ద ముగిసింది ఇవి ఇప్పుడు అప్పుడే చూస్తూనే ఉండండి ఏమంటే